Olá, povo de Deus! Estamos aqui para dar abertura a uma série de vídeos sobre o Concílio Vaticano II, do qual celebraremos 60 anos do seu término em 2025. O Concílio Vaticano II foi um acontecimento tão fascinante quanto imprevisto, que nos interessa e nos marca profundamente, dilatando horizontes espirituais e culturais, colocando-nos em contato com todos os principais nós problemáticos do mundo cristão e fazendo-nos experimentar, ainda que por fora, a dimensão de uma assembleia na vida da Igreja, vivida mais como fraternidade do que como organização empresarial. Seis décadas após, perguntamos o que se conhece hoje do Concílio, de seu desenrolar, de seu significado. Extinguiu-se o entusiasmo que havia caracterizado a espera e a celebração do Vaticano II. Vai desaparecendo a geração dos protagonistas? É evidente que de lá para cá o contexto social mudou profundamente, em grande parte também por causa da mesma celebração conciliar e dos grandes processos que ele ativou. É oportuno, portanto, tentar tornar acessível o Vaticano II e seus documentos, também a quem não teve a sorte apaixonante de vivê-lo. Com isto não se pretende relegá-lo ao passado, mas antes, propor às novas gerações chegar a um conhecimento criticamente correto da atualidade do seu significado. Dia 25 de janeiro de 1959, três meses apenas após sua eleição como sucessor de Pio XII, o Papa João XXIII anunciou a decisão de convocar o um novo concílio, o Vaticano II. Assim começa com a decisão inesperada daquele que devia ser um Papa de transição, a história de um acontecimento destinado a plasmar o rosto do catolicismo do século XX e a assinalar as comunidades cristãs do mundo inteiro. Os historiadores percorrem as vicissitudes, os estados de ânimo e o clima daqueles anos. Os entusiasmos iniciais bastante difusos sobre a possibilidade da Igreja de confrontar-se com as profundas transformações produzidas pela história, assim como as preocupações defensivas das instituições eclesiásticas ante as urgências da situação histórica. A história da Igreja pós-Vaticano II se entrelaça com o crescimento em conhecimento e consciência da teologia católica acerca do Vaticano II. Estudiosos de afiliações teológicas muito diferentes sabem agora muito mais sobre o Vaticano II, tanto em seu desenrolar no dia a dia como em sua dimensão geral e marcadora de época como um acontecimento da história da Igreja, da história da teologia, da história das ideias e da história política e social. A quantidade de informação sobre a mudança que aconteceu no Vaticano II é provavelmente mais do que a teologia católica esperava e talvez mais do que a Igreja como instituição estava pronta para assimilar. Concílio Vaticano II, nas palavras de Paulo VI, mais do que um ponto de chegada é um ponto de partida para outros objetivos. O Concílio Ecumênico Vaticano II foi um concílio pastoral, eclesiológico. Duas são as palavras chaves para entendê-lo bem. Adjornamento, atualização, renovação, rejuvenescimento, diaconia, serviço e diálogo. Comunhão, corresponsabilidade e participação. Não veio para definir ou condenar, mas para servir e salvar, dizia o cardeal Dom Aloysio Lorscheider. Já foi significativo o fato de o Papa João XXIII anunciá-lo na semana de orações pela unidade dos cristãos. João Paulo II escreveu, Sinto ainda mais intensamente o dever de indicar o concílio como a grande graça que beneficiou a Igreja no século XX. 
Nele se encontra uma bússola segura para nos orientar no caminho do século que começa. Que esta série de vídeos que serão publicados aqui no YouTube do Regional Sul 2 da CNBB seja uma força para entendermos melhor ainda a Igreja a serviço e em diálogo pela realização do Reino de Deus.